Hi students, now the second experiment is the torsional rigidity testing experiment. Now we have a shaft in torsional rigidity, like C, otherwise called uh, shear modulus. This is the experiment that we have to explain. So, the rigidity modulus, we have the torsion equation for a shaft. T by J is equal to C theta by L. C is equal to N, N theta divided by L. So, in that experiment, we need to uh, measure two values. That is the input value for a particular angle of uh, twist theta, how much will be the torque applied. So, T and theta, if it is provided, we can find out the value of the shear modulus n, along with rigidity modulus. So, n along with c, we need to find out that. So, only using that same simple equation, we are going to find out the c value. Now, we will find out the different set of uh, angular twist theta and corresponding torque in standard SI units. Torque is Newton meter, angular twist theta should be in degrees. Later we can convert it into radians. So, this is the experiment setup to measure any uh, torque for any particular uh, say angle of twist. If I give any torque, if I give any angular twist to theta, we can find out the corresponding torque also. So, here this is the dial that represent the torque in standard SI unit of Newton meter. So, you can see in the dial, if I, uh, starting from 0, suppose it, it turned totally on a 0 angle. You can see the divisions. See uh, the smallest division. See, we have to count the angle up to this point. We have 5 and 5. So, 0 to 5. That is the division. See, smallest division 5. Pin every 5. So, 50 number of divisions. So, 50 number of divisions. 5 unit is Newton meter. See, it is Newton meter. That is a unit. So, 50 number of divisions corresponding to 5 newton meter. That means each single division is 0.1 newton meter. So, here we can see 0.1 newton meter per division. About that, in the least count, a ten cherry division or another one another 0.1 newton meter. Now, this is the torque measure. Now, coming here, what are you So, this is our shaft. So, first thing we need to shaft with assembly in Mumbai, we need to measure the length, the total gauge length, the total apply chain the gauge length, we have to check on the fixed area, the moving area. So, that is the total length and the gauge length. So, using, using a uh, vernier, you need to measure that gauge length and also diameter. Diameter we have to do the equation substitute. MND. So, that is the measure we have to fit here. So, it is already assembled. Now, uh, angle we have to do. You can see the angle measuring plate here. If I take from 0, 0, 10, 20, 30, 40, so total angle for full rotation 360. So you can see 340, 350, and here 0 means 360 coincide. Now full rotation. In initial start, if there is no twist, that is angle of twist to theta equal to 0, then corresponding torque should be 0. We are able to move this plate. We are able to move this plate to uh, fix the zero error. So, that is starting with the zero error. So, corresponding to the zero angle, our torque should also be zero. This is zero set here. So, suppose this is zero angle. The move is angle. We are going to move this dial. 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 So, starting with the angle of twist is 0, otherwise corresponding torque is Newton meter is 0. So, this is the initial position. So, before fixing that, you need to measure the, uh, so measure the di diameter and the gauge length. So, before that, you need to check whether the angle is 0 and corresponding uh, torque is also 0 Newton meter. Loading the So we, here we have a loading setup. But torsion would come and torsional movement would come and wheel on the anti clockwise direction rotate the set setup moving. moving check rotate the So moving check rotate the obviously there will be torsion affecting on that shaft. Other than the torque mark. So we will check here. So you can see. Slowly 
the needle is moving to right side. But in the right. So, other than the angle, it is also changing. So, either side leg like you know, it is positive side or negative side. We direction near the opposite direction like you know, angular motion. So, that is it. So, again, we have angle of rotation. Angle of twist is equal to corresponding Newton metal to torque into the angle of rotation. So, angle of rotation is 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 angle of rotation. Uh, angle of twist in the opposite direction. Is unloading is the same as the actual black needle. So that represents the actual one. That is the dummy needle. Maximum value is the same as the dummy needle. Then, then, the red needle is fixed. Then, the red needle is fixed. Then, the red needle is But, the black needle is instantaneous value of torque. Then, the unloading is the same as the red needle. So, if you do the experiment, the maximum is the same as the fraction of a second. If you have a maximum of the 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 of the maximum of the maximum of the maximum of the of the of 3 degree, and 10 degree will angle. That corresponding angle in it, uh, torque will measure. So, corresponding to 1 degree angle of twist, how much will be the torque? Then 2 degree angle of twist, how much will be the torque? That is called loading. So, loading is 1 degree, 2 degree, and 10 set of reading. So, up to 10 degree. 10 degree is the maximum torque. Then, unloading. Unloading is the same frequency. 1 degree of which we will torque measure. And then load in the time, unload in the time, a particular angle corresponding to the average. Just we have done in the case of the spring set. Spring in the experiment here. We have average value in loading and unloading the mean value. We have to do the actual value. We start with the zero. So before that, I am unloading it and making it to zero. Okay. Now I think it is zero. And we are setting that dummy needle also coincide with the actual needle. In the angle would come to the angle plate, one degree and other setting of the signal. So, one degree and other very and rotation would go on. Okay, and now we have to do a division. A division is okay, say zero to ten. That is 10 reading, 10 divisions. That is 10 degree corresponding to uh, 10 division corresponding to 10 degree. So, one uh, division of 1 degree. That is 1 degree. Okay. 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 Approximately 1 degree. Okay. 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 One division corresponding to point one. So ten division means approximately one newton meter. So in the value zero that angle to go to mara. Then if I replace the shaft with some other shaft, obviously this value will be different. In the number measure. In the angle at the city, suppose it is two degree. See, two degree angle corresponding to torque. That is around two. Like 2 hour, 2 newton meter. So, like this, we need to proceed up to 10 degree. So, just a minute, 10 degree meter and okay. Easy to set 10 degree. Okay. Actual one. This corresponds to the third reading. 15, uh, 15.5, approximately 15.5 Newton meter. Then torque corresponding to 10 degree. This is unloading. Unloading again corresponding to 10 degree. Same value. Then I will put it in the same 
നയൻ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചേർത്ത് വരും അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലോഡിങ് കേസിൽ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആങ്കിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് എടുക്കുന്നു ദെൻ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആങ്കിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി ടു ഡിഗ്രി അപ് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഫോർവേഡ് അതായത് ലോഡിങ്ങിൽ വൺ ഡിഗ്രി ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദെൻ ടു ഡിഗ്രി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടും അപ് ടു മാക്സിമം ലോഡിങ് മാക്സിമം ലോഡിങ് അല്ല ലാസ്റ്റ് ലോഡിങ് ടെൻ ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് ഇനി അവിടുന്ന് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വരുവാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ സെയിം അൺലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഒരൽപ്പം കൂടെ തിരിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അൽപ്പം കൂടെ കറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഡ് അൽപ്പം കൂടെ റിലീസ് ആവും സോ ആങ്കിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് നയൻ ലിറ്റർ കുറയും ആ വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ നയൻ ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ലോഡ് റിലീസ് 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 വരുന്നു ഒരു മാക്സിമം ടോർക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രിയിൽ സെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് സോ ടെൻ ഡിഗ്രിയിൽ വി ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്രോബബ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സോ കണക്ട് ഓൾ ദ സ്ട്രേറ്റ് ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ലോക്കസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലൈക്ക് ദീസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓർ ഈവൻ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ വലുതാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിക്കോളും ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദിസ് വിൽ ബി ദൽ ടി ദിസ് വിൽ ബി ദൽ ടത്തിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ടോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ഇത് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സോ ദിസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ തീറ്റ വി നീഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സബ്സ്റ്റോഡിങ് ദി ഇക്വേഷൻ നോ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടി ബൈ ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ തീറ്റ ബൈ എൽ എൻ അതല്ലെങ്കിൽ സി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി so how to write n n is equal to t l divided by j theta adile ee t by theta undallo idana nammal already graph il nu kandupidicha graph inde slope adu undai parne idu oru cheriya triangle construct cheyyanadhu pagaram kalivunna oru variya triangle aanennengil we will get maximum uh, error free aayulla value kittu so read that t by theta from the graph that is equal to slope of that graph and remaining endunde l und j und So this is t by theta we all obtained already from the graph then what is l length ana yan nerthu parayirunnu length is to be measured from before starting the experiment gauge length nu parayunnathu for the time you can take it as 20.3 cm 20 cm eduthu length then adu ketti pinne vendu endana j what is j j is called polar moment of inertia for a circular bar circular shape ulla bar lanengile polar moment of inertia value first year mudala padikkunnana it is pi d raised to 4 by 32 where d is the diameter of the shaft that also be measured at the beginning so take the diameter is equal to So, 6.3 mm. So, these are the physical dimensions. Diameter of the shaft is 6.3 mm. Length is 20.3 cm. The lamp proper unit like convert it on. Meter like it. Then you substitute here. So, T by theta get the graph in the num. L and J also obtained. You will get the value of the shear modulus.